Ma la squadra sta molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Poi è sempre il campo quello che deve dire la verità. In questo momento dice che la squadra sta bene, che è preparatissima e concentratissima su questa partita così importante e delicata. Vorrei sempre veduto che è inutile avere gli impianti perché durante l'anno c'è sempre una sorta di compensazione. Però come giudica arrivata l'ultima partita che potrebbe essere decisiva anche per mm. la CSR Off, la stagione della Casettana e poi la tua statistica? Ma guarda io non sono io che devo, devo stilare una classifica se si è fatto bene o se è fatto male. Io penso che i numeri parlano chiaro, quindi non è che io mi posso inventare qualcosa. Io penso che quello che ha fatto questa squadra, questa società, questa annata sia fatto qualcosa di straordinario. Perché io penso che una squadra, almeno appena che tre anni fa giocava interregionale e che oggi si ritrova all'ultima gara di campionata o a, di, a, a doversi eh, competere una, una stagione per i playoff, io credo che sia qualcosa di eccezionale. No, no, no. Partita, dobbiamo aspettarci una settimana che partirà subito mm. per imporre un ritmo di gioco o invece attenderemo un po' per vedere la serenità a che velocità andrà? Ma, eh, beh, innanzitutto Marano sta molto bene ma non c'era nessun problema con Marano, era soltanto un problema di stanchezza per cui l'abbiamo recuperato, anzi non c'era niente di recuperare, soltanto ecco, l'abbiamo tenuto preca... non ha voluto fare la partita ieri per precauzione. No, la partita che ci attende è una partita di, di, di altissima intensità che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo partire benissimo, dobbiamo partire subito aggressivi, dobbiamo togliere le fonti del gioco della Salernitana, perché comunque questa è una grandissima squadra, comunque è una signora squadra, è una squadra dove, dove, dove poi i numeri parlano a suo favore, ha vinto, ha vinto un, un campionato che assolutamente per le concorrenti che c'erano non era facile quindi se l'è meritato tutto questo campionato vincendolo quindi dobbiamo togliere le fonti del gioco che sono i, i giocatori più importanti no, della Salernitana questo dobbiamo fare noi poi noi dobbiamo vincere l'unico obiettivo nostro è quello di vincere sapendo che dall'altra parte abbiamo una squadra forte Ma guarda, ti dico la verità, abbiamo tantissimi calciatori che sono in panchina e che portano in panchina domani, che possiamo stravolgere l'assetto tattico come vogliamo noi, non è un problema su questo. Possiamo mettere giocatori di spinta, possiamo mettere giocatori un po' più offensivi, possiamo cambiare modulo nel corso della partita. Uh, invece in merito a quello che è il deferimento del Matera, che potrebbe un po' scombussolare, la corsa di off, questo cosa potrebbe Ma... funzionare e poi un giudizio a più essere l'allenatore della Casertana? No, ti dico, ti dico la verità, guarda, a priori non mi ha dato, l'unica cosa che mi dà fastidio è che queste sentenze purtroppo arrivano sempre, la burocrazia in Italia è sempre stata così in tutti i campi, si è arrivato al, all'8 maggio a pensare che il Matera um, sia stato deferito quando i fatti risalgono alla stagione scorsa, quindi mi sembra una cosa come al solito l'italiana. È normale, noi non ci pensiamo assolutamente, noi andiamo avanti per la nostra strada, quindi io penso che più il problema diventerà per le squadre che magari non dovessero fare il risultato domani, potrebbe essere un problema, anche per noi, eh, per, per l'amor di Dio, però noi comunque vada dobbiamo sempre vincere la partita perché anche il pareggio eh, potrebbe, potrebbe anche con il de, un deferimento eventuale del Matera non ci, non ci potrebbe bastare, quindi per, ecco perché noi non pensiamo al fatto, poi sono problemi loro, se l'hanno fatto, se non l'hanno fatto, queste sono cose che a me interessano poco, e non sono cose che riguardano in questo momento l'allenatore della Casertana o la società. Mister, io voglio andare avanti sul discorso che ha fatto il mio collega, sì. merito agli infortunati e chi è stato recuperato e chi no per No, no, gli infortunati non abbiamo nessuno, abbiamo recuperato i ragazzi squalificati, eh, infortunati è l'unico giocatore che purtroppo ha avuto il problema, non lo sappiamo già da 3-4 giorni, è solo De Marco che ha questo fastidio muscolare e quindi non è recuperabile. 
No, vabbè, Rainone, ma Rainone, Rainone sta fuori ormai già da due settimane dopo la partita della Mezia purtroppo non ce l'abbiamo lui non ce l'ha fatta recuperare ma questo lo sapevamo già da, da qualche settimana sì. Sì. magari questi, alcuni ragazzi davanti al pubblico con quello che si, ci si attende domani i primi spettatori secondo lei potrebbero soffrire un impatto all'inizio gara o qualcosa che non, non preoccupa lei da punto di vista mentale? ma a me onestamente assolutamente non preoccupa poi ci sono tanti calciatori che comunque questa categoria e anche tante partite l'hanno vissute con grandissima esperienza e anzi io penso che avere 25.000 in uno stadio o una piazza come Salerno voglio dire, deve essere per noi giocatori e per, per me allenatore e per i giocatori miei un grandissimo stimolo a fare bene poi noi abbiamo un obiettivo, un obiettivo che, che sono i playoff e che se arriviamo a questo obiettivo ce lo siamo sudati, ce lo siamo guadagnato sul campo nessuno ci ha mai regalato niente quando sento, sento e leggo interviste da varie parti che possono dire eh, voglio che magari ecco, la, la, la Lega oppure tutti vigilano sulle gare, su tutte le gare e poi in particolare qualcuno dice sì però io vado a giocare una squadra che già sa che il secondo posto è assicurato quindi le mie motivazioni sono diverse, sono, eh, penso che le motivazioni che ha la Casertana sono il doppio di quella che, che penso perché la Salernitana ha vinto il campionato ormai già da tre domeniche penso a questo punto qua anche la Casertana ha le grandi motivazioni, quindi io, io penso che queste sono tutte è aria fritta, sono chiacchiere. L'ultima che facciamo a te. La, la gamba a questo che ha detto lei, mm. si aspetta una Salernitana rilassata come quella di Stato? Partita, no, di assolutamente no, assolutamente no perché, perché so, so la, la tifoseria, eh, ma sarebbe stata la stessa cosa reciproca anche qui a Caserta, uguale. Quindi io penso che comunque, voglio dire, da, da parte della città e della tifoseria c'è un grandissimo fermento no? e vogliono un, una certa rivalsa, però eh, i tifosi non scendono in mezzo al campo, cioè voglio dire sì, c'è entusiasmo, voglio dire c'è tutto, no? cioè, io, io spero che sia veramente una giornata di sport come è successa all'andata, perché anche all'andata si è vissuta una bella domenica di sport e spero che sia lo stesso anche domani, ma lo so benissimo e me lo auguro perché conosco conosco sia il nostro ambiente eh, di Caserta che quello di Salerno che sono maturati, maturati tantissimo i tifosi, ma solo perché noi abbiamo una grandissima motivazione rispetto a quelli che sono poi i giocatori della Salernità. Okay, grazie. No,